ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഭയങ്കര അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈം കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് മാർക്കിന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു സ്കോർ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ പാർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് മക്കളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ കളർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെഡ് വൺ ബൈ ഫോർ വിത്ത് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു വിത്ത് ബ്ലൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചതുരത്തില് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗത്തിന് ചുവന്ന നിറവും ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗത്തിന് ഗ്രീൻ കളറും ആൻഡ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഭാഗത്തിന് ബ്ലൂ കളറും കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരും അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ചതുരത്തിന് എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മക്കളെ ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എട്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ടിന് റെഡ് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ വിത്ത് ഗ്രീൻ നാലിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് പച്ച കളർ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചതുരത്തിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഭാഗമാക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് അങ്ങനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഭാഗത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതാ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം യെസ് ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു വിത്ത് ബ്ലൂ ഈ ഒരു ചതുരത്തിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാണാം അതിലൊരു ഭാഗത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക മക്കളെ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചതുരത്തിന് നമുക്ക് ഇതാ ഇതൊരു ഭാഗം ഇതൊരു ഭാഗം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കാലോ എങ്കിൽ ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വേറെ കളർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചതുരത്തിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കണം ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അത്രത്തോളം മനസ്സിലായാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷെയ്ഡിങ്ങും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചതുരത്തിന് എത്ര ഭാഗമാണോ എട്ട് ഭാഗമാണോ നാല് ഭാഗമാണോ രണ്ട് ഭാഗമാണോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം യെസ് നമ്മുടെ മെഷർ മാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പാടത്തിലെ ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്താ മക്കൾ പറയുന്നത് ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഗ്രാംസ് ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് എലോൺ അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്നതിനെ ഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണ് ദശാംശ രൂപത്തിലാണ് ഡെസിമൽ ഫോമിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദ്യം അതുമാത്രമല്ല അതിനെ കിലോഗ്രാമും ഗ്രാമും ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഗ്രാം മാത്രമായിട്ടും എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഫൈവ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട
275 അല്ലേ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക വലുതിനെ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരം കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ആയിരം ഈ ആയിരം വെട്ടിപ്പോ ബാക്കി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കിട്ടി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടിനെ ഗ്രാമിൽ മാത്രമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം ഇത് കിലോഗ്രാമിലും ഗ്രാമിലും കൂടിയാണ് ഇനി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രാം ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാമാ മക്കളെ നോക്കോ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം എന്താണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരം അതായത് മൂവായിരം ഗ്രാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഈ മൂന്ന് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഗ്രാം പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാമും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത നമ്മുടെ വിദ്ധ ടൈംസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാനുള്ളത് അല്ലേ എങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 അറുപത് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡാ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് സൂചി ഇങ്ങനെ ടിക് 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 അടിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ മൊത്തം അറുപത് ടിക് ടിക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കൂലേ അപ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് വൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാവരും നോക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പഠിച്ചു എങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എത്ര മിനിറ്റാ മക്കളെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു മിഠായിക്ക് രണ്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിഠായിക്ക് എത്ര രൂപയാണെന്ന് പറയാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എത്ര മിനിറ്റാ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എത്രയാ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആ പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകൾക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദിവസം അല്ലേ ഇതാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം വൺ ഡേ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ സൂചി ഓരോ മണിക്കൂർ സൂചി ആയാലും മിനിറ്റ് സൂചി ആയാലും സെക്കൻഡ് സൂചി ആയാലും ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിതാ വീഡിയോ ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഫ്രാക്ഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇഫ് നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി അമങ് ഫോർ കിഡ്സ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒൻപത് ലിറ്റർ പാല് നാല് പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര
Yes. That is the number relation in the chapter. If you have any question, you can expect it. Find which of the numbers below are divisible by 2, 4, 5, 10 or 100. For the others, find the reminder on division by each of these. That is the two of them. 2, 4, 5, 10. If you don't have to do this, you will have to do this. If you don't have to do this, you will have to do this. If you don't have to do this, you will have to divide this. If you don't have to do this, you will have to divide this. If you don't have to do this, you will have to divide this. If you don't have to do this, you will have to check this. Then, we will have to do this. One of the two of them. 3,624. अब और और तरह में चलना हमारे चाहिए हम बोलना है आधी नमक हिंदी है या आधी नमक के ये रंड बच्चे ओके रंड बच्चे टाइम नमक चाहिए हम बोलना है रंड बच्चे नमक चाहिए हम बोलना है अब और एक संगे ये रंड गुंडे हरिक्यान पट्टू ना हमारे गिने चक्किया अवसार ते अक्कम नोका अवसार ते अक्कम नाल आने नाल अंदो पारे इन्द इंद आने मक्कड़े उरी ईवन नंबर आने ईरट्टा संगी आने अत गुंडे रंड गुंडे नमक कंप्लीट आईडी डिवाइड यां पट्टू में अपावडे रिमाइंडर इंद गिलूं डाउमो इल्ला अब रिमाइंडर � Nalai wajib itu nukum ba. Orang sanggih ini nalai kundu hari ke nanggil awasan itu randa kengal nukam. Ibu tu awasan itu randa kengal iribati nala. Iribati nala nala ini table lande. Ile four into six le. Ba twenty four ni four kundu complete ada divide iam patu nanggil. Nama kita coidi mai tulah three thousand six hundred and twenty four ni. Nama kita complete ada divide iam patu. Okay. Apa awal reminder anda ikut maklum reminder zero. Ini ada tu nama kita anjung kundu. Anjung kundu orang sanggih ini divide iam patu nama nanggil. आ संख्या आवश्यक है कि ना कम जीरो अलग नहीं फाइव आगना पूजे वाले नहीं अंजा आगना ओके ये वाला पूजे तिला अंजल वाला आवश्यक है कि ना दे अल्लाह नाली लाने इंगेल रिमाइंडर अंदर बारी नंदा मक्कले नाली दरने ये अंजने कल वाली ये वाले संख्या अंगेल इंडिया ने पर ये एड अंगेल मक्कले इंडिया ना आ ये � अब शीरो लल्ले लल्ले आवश्यक है ना दे इंगिल रिमाइंडर अंदर बारे ना दा आवश्यक है तक्का माइट चला ना आले आवश्यक है तक्का माइट चला ना आले ये दा लास्ट वन लास्ट वन ये दा हंड्रेड कोण दो रिसंगी है ना डिवाइड ही युम्बा सर दिखें ना कार्यम आवश्यक है तेरा एंड अकंगल अंदर आयरिकना सीरो सीरो � 3,625. Let's take a look. Okay. Then, 3,265. Let's take a look. Then, let's take a look. Then, let's take a look. Even if you have to divide this, let's take a look. This is the same thing. Odd. Odd number is the same. Odd number is the same. Odd number is the same. ओके इन्हीं आड़ तर रंड करनी हो नाले कोण्टर संख्या ने डिवाइड ही हुआ आवश्यक तर रंड कंगल दो का आवश्यक तर रंड कंगल इतना ट्वेंटी फाइव फोर ने टेबल लूँडो इल्ला अपने फुल संख्या ने डिवाइड ही दो करना ट्वेंटी फाइव ने मात्रा फोर कोण्टर डिवाइड ही या फोर इनटू सिक्स ट्वेंटी फोर बाकी बंदे अपने � Zero ayer kita nak paksi berita awasan akan anjal le, aduk under reminder anda ana five anj. Ini ada tadah, patu kali nyu rende naale, patu anj bar ni lolo anj. Orang sange ni anj kau under ayer kita nak awasan tu number anjo puji ayer kita. Dan anj ana, apa complete ada divide ia patu reminder zero. Ini last ayer ana hundred. Orang sange ni nuur kau under ayer kita nak awasan tu randa kengal puji ayer kita nak paksi berita twenty five ana, engil reminder anda ana at twenty five. ओके अभी क्वेश्चन सबका बड़ा ही इम्पोर्टेंट आना मक्कला इधर कृत्य माइट तो पढ़ चूड़ा टा यस अभी ये चोदिंग लग के देंगे कि मानसिल आएंगे मिस्सर रू होमवर्क के देरी आना फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स ये और एक संख्या है ना नूर कोण्डे डिवाइड से इम्पा किटन्ना रिमाइंडर अंदा अनला कार्य इंडिया कांड बिड़चे या काम इंडिया अब इन्द पढ़ पिचे लाज चोदिंग वाला बड़ा रे इम्पोर्टेन्ट नाना निंगल कृत्य माइट तो पढ़ चाल आना निंगल के नल्ले रूम आर्क वांगा में डीटी पच्चू अत्रे और अपुला क्वेश्चन्स आना सो इन्द पढ़ पिचे लाज चोदिंग वाला कृत्य माइट पढ़